Hello, hello. We're going to start in one minute. Consulta abierta. Hello. Can you hear me? Me escucha? Yes, teacher. Okay, thank you. Now we're going to start here with the attendance first. Vamos a pasar la asistencia. Por favor, enciende su cámara. Muchas gracias. start with the attendance. In this case, Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Very good, thank you. Uh, let's see, Brenda Iris Escamilla. Carlos Roberto Garcia. Carolina Yamilet Landa Verde. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosmeri Almedo Fuentes. Julio Carlos Martínez. Karina Melissa Estrada Aldana. Nelson Iván Flores. Nimian Elisa de León de Estrada. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Thank you. And jo Joana Beatriz Orellana Acevedo. Okay. Now, we're going to start here, okay, with the class. Right. First things first. From okay. Thank you, Carolina. Now, what are we going to do? I have announcements to give yeah. you. See, ¿Sí, Heriberto? Ah, no, porque no me podían escuchar. <laughs> ok, sí, yo le escuché. Ahora, les quiero des, eh, dar unos, unos pequeños anuncios. Bueno, no son anuncios porque ya los recibieron, pero solamente como aclaración de lo que vamos a eh, trabajar. Ok, esta semana ustedes recibieron, hoy creo yo, recibieron... Eh, un mensaje a través de, de WhatsApp. Vi que algunos le dieron de recibido en WhatsApp y, y también se envió a través de sus correos con los que se escribieron eh, al curso, al, al módulo de inglés 1. Han recibido esta información a través de WhatsApp y a través de su correo electrónico 
porque esta semana terminamos el curso y hay una encuesta que debemos completar. Esta encuesta es de Insafor y es uno de los requisitos para terminar el módulo y para inscribirse en el siguiente. Entonces, con esta encuesta no la van a llenar a ustedes ahorita, no la van a llenar inmediatamente, la vamos a llenar todos juntos, como dicen en el mensaje de WhatsApp, la vamos a llenar juntos el viernes. Ok, vamos a tomarnos un tiempo de la clase, la vamos a llenar y vamos en el momento de la clase, vamos a, a enviar como la evidencia que ya le hicimos al grupo de WhatsApp. Pero ese día les explico cómo lo vamos a hacer. Ok, así que si ya lo recibieron, perfecto, ténganlo guardado. Ok, perfecto, ya te vieron, there's no problem. Ok, it's ok. Solo deje la cámara encendida o con, conectado, mejor dicho. Quédese conectado, no se desconecte. Recuérdense que les digo que no se desconecten aunque tengan actividades que hacer porque ya es la última semana, ya hay que estar viendo cuánto tiempo hemos estado conectados. Es importante que estemos por lo menos el 80% del tiempo conectados. Eh, yo sé que vienen de trabajar, así que si tienen que comer, pueden estar comiendo, tomando su cafecito, no hay problema, siempre y cuando estemos en la clase y estemos conectados. Les sé que venimos cansado Y es mentira que vamos a estar con hambre. Yo no me concentro si estoy con hambre. Es mentira. ¿Ok? Entonces, está bien que estén así, tomando su agüita, su té, su café, lo que ustedes deseen. Y se pueden quedar en la clase. Yo si lo veo que están masticando, no les voy a preguntar. No se preocupen. <risa> Pero, eh, bueno, entonces, eso es de la encuesta. Terminamos el viernes la, la, la actividad. Cuando terminemos la encuesta, puede que la, nos corresponda hacer hasta el final de la clase o en medio, o al inicio, no hay problema. ¿verdad? Vamos a seguir con la clase porque tenemos que terminar nuestra clase a la hora correspondiente. ¿okay? Ahora, si les pican los deditos por hacer la encuesta, no la hagan porque hay ciertas cositas que a veces nos confundimos de cómo llenarla y después eh, Insafor se lo va a tomar como inválido y eso ya es un gran problema para inscribirse en el siguiente módulo. Y eso es lo que queremos evitar como institución. ¿okay? Que ustedes tengan el la menor dificultad para inscribirse. Okay, ahora, eh, también recordarles de que ustedes el 11 de, de este mes, el 11 de mayo, es el último día para recibir los papeles de inscripción para el siguiente módulo. Entonces, eh, tenemos que estar pendientes eh, con recursos humanos. Si ya enviaron los papeles, si no los han enviado, tienen que preguntarles a ellos o tienen que recordarles a ellos que los envíen para que así no, se, no pierdan ese cupo para el siguiente módulo. Entonces, eso es bien importante. Ahora, eh, ¿tienen alguna pregunta de la encuesta que se les envió hoy? ¿No? Ok, sigamos entonces. Eh, eso sí es, es necesario que estén en la clase del viernes, bueno, en todas las clases. ¿A necesario. dónde mandaron esa encuesta? Ah, a, us, eh, a usted, Joana, eh, ya le voy a explicar Yo no a usted en el viernes. Ajá, exacto. <ríe> Exacto, pero usted va a estar conmigo en la clase, así que no que se va a ir a hacer otra cosa. <ríe> ok, now let's continue. Vamos a trabajar entonces con la clase. Déjenme ver acá. One moment. Let me show you. Yesterday we were working with there is and there are. ¿Eh? ¿Vieron los ejemplos que estaban en el módulo acerca de there is y there are. ¿Vieron los ejemplos? No, sí, tal vez. No, Jessica said no. It's okay. We have examples to show you today. Tenemos ejemplos que mostrarles. Es que es 18. Prepositions. Let's practice with prepositions and there is and there are. Esta semana vamos a hacer mezclas de preposiciones, de there is y there are, un poquito de todo. ¿Ok? Give me a moment. ¿Pueden ver mi computadora? No, ¿verdad? No. No. Ahora sí. Yes. Sí. Yes. yes. Sí. Okay. Very good. Very good. Now we have uh, the class for today. We are in unit four, right? Unidad cuatro. 
Uh, Julio Carlos, can you please read number one? Joanna, read number two. Please read number three, Carlos. And number four, Vilma. Okay. Number one, describe the location of my and others workplace. Mm -hmm. Ask and the people the specific location of place and direction surrounding my workplace. Okay. Number three, Carlos. Okay. Describe how my and others working place and areas look like. Look like. Okay, very good. And number four. Tell somewhere direction of where my workplace and somewhere else are located. Very good. Someone else's are located. Else's are located. Are located. Very good. So, like I said, we are in video conferencia numero 18, prepositions of place practice. Right? That's what we're doing. And we are going to practice today with there is and there are. Okay, eso es lo que vamos a comenzar con there is and there are, right? Now, with there is and there are, right? We're going to see here. Let me show you. Right. We have there is with singulars. Do you remember when we have an and a? Right, so we have, there is, it's for singular. There is one cell phone in my office, okay? You see, there are two computers in my office. Right, so there is singular, there are plurals. Now, here it says there is and there are plus quantifiers. What are some quantifiers? Quantifiers in English are those words that we use to say how many things we have, okay? So es lo que utilizamos, un quantifier es lo que utilizamos para describir cuánto o cuántas cosas o personas hay en un lugar, okay? That's a quantifier. ¿Qué cantidad? For example, here it says there is an, an is telling me there is one. Okay, a is telling me one, no, zero. No means zero, okay? Then I have here in there are a lot of. A lot of means three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Many, okay? A lot of significa muchos. Okay, some, some means algunos, uh, some, maybe two, maybe three, maybe five, and no means zero, okay, si se fijan hay uno que se repite, okay, we have one quantifier that is repeated, no and no, that means zero. Significa cero, ¿ok? Lo podemos ocupar tanto con plural como con singular, ¿ok? Now, in the examples that we can see here, right, we use there plus is plus the quantifier plus the noun. ATM, recruitment center, clothing factory, companies, Plural. Supermarkets. Plural. Hospitals. Plural. Right. Entendemos ahorita con la estructura de there is y there are? Yes. Yes. Very good. Thank you, Edith. And the others? Yes. Yes? Okay. The question that we usually make, thank you, Jenny. 
The question that we usually make is, for example, how many, for example, how many, um, let's see. How many offices are there in your building? How many offices are there in your building? How many offices are there in your building? What can I say here? ¿Quién trabaja en un edificio? How many offices are there in your building? Ivan? Ocho. Oh, Carolina, how many offices no. are there in your building? Um, there are. They are. Uh, Quantifier. Uh, sí. Uh, son 45, más o menos. Oh, okay. 45 office. Okay. ¿Cuál, ¿Cuál de estos quantifiers utilizaría usted entonces? A lot of. Some or no? A lot of. A lot of. Very good. Mm -hmm. There are a lot of. A lot of what? A lot of offices. Uh, in. Le dije 45. Ok. Pero 45 para utilizar un quantifier. Para no mm -hmm. utilizar un número. Sino que usar, utilizar un quantifier. Vamos a utilizar mm -hmm. a lot of. Ah. ¿Qué significa? In a muchos. Of, entonces. Sí. Ah, entonces, they are a lot of office in building. In my building, ok. In my building, ajá. Uh -huh. In my building, very good. No, no, repeat with me, Carolina. There are. There are. A lot of. A lot of. Offices. Offices. In my building. In my building. Very good, very good. So we have there, right? The answer. I can ask you right now. Um, Richard. Yes. Una consulta. Entonces, no, eh, digamos, a Loro se ocupa de dos para arriba, por decirlo así, porque no importa la cantidad. No, a Loro significa muchos. Dos no es mucho. Uh -huh. Dos no es mucho. Con dos yo utilizaría son. Son significa okay. algunos. Algunos, ok. Perfecto. Por ejemplo, si yo le pregunto, Gracias. yo le pregunto, Iván, how many, how many supermarkets are there in Metro Centro? Uh, so yeah, there are some supermarkets in Metro Centro. In Metro Centro, ¿verdad? Very good. Mm -hmm. There are some supermarkets in Metro Centro. Excellent job. Very good. Okay. Thank so, you. you're welcome. Now, do we understand right now this? Vamos a seguir practicando, así que no se preocupen. Copien la pregunta, por favor. And the answer. The answer that Carolina gave. So, Julio Carlos, how many people are there in your house? Um, there are some. Okay. There are some people, people in, in my, my house. house. Very good. It is. How many ch how many children are there in your house? There are two children in my okay. house. Very good. There are two children in my house. Excellent job. Uh, Joanna. How many windows are there in your house? There are a lot of windows in my house. Nice, very good. So that's how we make the questions. Uh, Jessica, how many, how many beds are there in your house? There are some, many in my house. There are some beds in my house. Okay, very good. Ahora, siempre que preguntemos, vamos a utilizar how many are there, okay? 
How many? Lo que estamos preguntando. Si estamos preguntando, por ejemplo, a Claudia, queremos saber cuántas, cuántos, eh, cuántos lapiceros tiene en su casa. How many pens? are there in your office? Okay? Entonces preguntamos, how many? Plus something, más lo que estamos preguntando. Plus are there. Siempre vamos a preguntar con are there. Okay? No vamos a utilizar is there, right? porque no sabemos en realidad la cantidad. La persona nos puede, how many, how many people are there in your house, Julio? And then Julio, there is... There's one person in my house, only me. Porque nosotros en realidad no sabemos la respuesta que nos van a dar. Entonces siempre vamos a preguntar con are there. Is that clear that part? Pero podemos yes. contestar con there is. Sí, pues, siempre pueden contestar con there is. Pueden contestar eh, con there are. Porque en realidad, yo si usted le pregunta ahorita, eh, Joana, how many, how many TVs are there in your house? Yo no sé. Entonces usted me puede decir, there is one TV in my house. Solo hay una. Okay. O me puede decir, oh, teacher, there are five TVs in my house. Ahí yo no sabría usted, qué respuesta me va a dar usted, porque usted es la que está en su casa y usted sabe cuántos televisores hay en su casa. Entonces usted me puede decir, oh, o sea que there are automáticamente... five TVs. Automáticamente cuando pasa de uno me paso al there are. Exacto. There are es para plurales. Exacto. Cuando es más de uno, there are. Cuando es solamente uno, there is. Vamos a utilizar there is no con ambos, singulares y plurales. ¿Ok? Ok, very good. Eh, Nelson, do you have a question? En el caso que dijo de la pregunta, no entendí eh, en qué momento hay que usar el are there. En todo momento. En pregunta. En todo momento. En todo momento porque es, esa es la, la, la pregunta que usted va a hacer. Por ejemplo, eh, digamos que usted es profesor. ¿Ok? Yo no sé cuántos estudiantes usted tiene en su clase. Yo le puedo preguntar, Nelson, how many students are there in your class? Yo le estoy preguntando cuántos estudiantes hay. Y se me dicen, there are two students in my class. O, digamos, no hay nadie en su clase, no, no hay estudiantes como en El Salvador, que no hay estudiantes en las aulas. There is one student in my house. Entonces, usted sabe, es el único que va a dar la respuesta. Entonces, la persona que da la respuesta tiene la oportunidad de utilizar there is o there are, dependiendo de lo que existe o no existe donde, de, en donde se le está preguntando. La persona que pregunta solo tiene la opción de utilizar there are. ¿Okay? Esto es en presente. ¿okay? Si preguntamos en pasado, ya es otra cosa. Pero ahorita en presente vamos a utilizar there are. ¿okay? Para la pregunta. ¿Estamos bien ahí, Nelson? Sí. sí, ok, very good. Another question? No, pregunten, pregunten, pregunten. No questions? Teacher, eh, teacher um, yo quisiera ejemplos con singulares, eh, con there is, por ejemplo. ¿Mm? Ya vamos a ver más ejemplos. Aquí hay un montón de ejemplos, ahorita. <risa> Bye, don't gracias. Worry, don't worry, yes, ahorita, ahorita. Julio? No question, all clear. No questions, all clear. Okay. Did you copy here the these structures? Copiaron acá lo que está marcado? Lo marcaron en su en su libro? Did you did you mark everything on your book? No, no. Yes. Todavía no. Okay. Please mark it. No, no. Mark highlight okay. everything. Cuando estén listos, me avisan por favor. Okay. ¿Ya estamos listos? Ya, yeah, teacher. Ok. Finish. So, let's go. 
Perfect, thank you. Now we're going to see here, right? Let's take a look at this conversation, okay? I'm going to see examples here with the conversation. Let's start. We have Will and Tanya. I will say the pronunciation, then you are going to tell me where we have the answers, okay? Let's see here. Will, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Now, eh, eh, Joanna, can you help me with Will? And Claudia, can you help me with Tania? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, they are for buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center of the building. Uh, between May and King Street. I have I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, bye bye. Okay, very good. Thank you so much. Now, where are the examples? Where can you see there is or there are? Tell me the sentence that you can see, uh, Carolina. What is one sentence that you see with there is and there are? Read the sentence, please. There are uh, a lot of. Mm -hmm. There are a lot of. Uh -huh. the... There are a lot of training centers. On uh -huh. the building between Main and King Street. Read the complete okay. sentence, please. Lea la oración completa, Carolina. Ahorita voy. There are a lot of training center on the building between May and the King's Street. Main and King Street, very good. Thank you, Carolina. That is one example, excellent. Tell me another example, Vilma, with there is and there are. There are uh, four buildings. There are four buildings. Very good. This is the complete idea. There are four buildings. Very good. Tell me the next sentence, Ana Daisy. Is, is there a training center? Is there a training center? Very good. Very good. Is there a training center? Very good, so we have three examples here, right? Here we have the information and some answers that we're gonna give. Fíjense la diferencia entre esta oración sobre todo, esta pregunta, is there a training center? Okay, 
Y la otra, que, ¿cómo era la otra? How many are there? ¿Ok? Hay una diferencia. Acá es una pregunta de sí o no. It's a yes, no question. I am going to ask eh, Claudia. Claudia, is there, is there a TV in your house? Claudia, is there a TV in your house? No. Okay, very good. Is there a TV in your house? That's the question. And Claudia says, no. There isn't a TV in my house. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta que estábamos haciendo anteriormente y este tipo de pregunta? Que en este tipo de preguntas nosotros contestamos con yes or no. ¿Ok? I can ask you right now. Eh, Joana, is there a dog in your backyard? ¿Hay algún perro en su patio? Is there a no, dog in your backyard? Uh -huh, no. No, there isn't a dog in my backyard. No, there isn't a dog in my backyard. Very good. I have a cat. Oh, okay, very good. Look at that. Period. I have a cat. Esta es para complementar la idea que ella me dio. I will ask you. Carolina. Dígame. Le digo. Is there a kitchen? No, is there an oven? Is there an oven in your kitchen? Is there an oven in your kitchen? Oven es un... El cosito que nunca utilizamos y no que metemos las joyas. Horno. Is there an oven in your kitchen? Eh, la, como la campana. No. Que lleva arriba. Cocina. Ah, oven, cocina. el oven es el... el, el donde el horno. El horno, chicos. Es, yo no cocino, por eso que no me acuerdo. Is there an oven in your kitchen? <risa> Es que no, como no sé qué es, por eso también pregunto. Oven porque... es un horno. Oven, oven ah, es un horno. Ah, yes. Yes, there isn't. There isn't. Oh, ajá. Yes, there. Ah, there is. There, there is. There is, ajá. There isn't. Ah, no, isn't es porque no. Exactly. There is oven. Oven, oven. in turco. Uh -huh. In uh, my oven. kitchen. In your. Okay, yo utilizo your porque le estoy preguntando a usted. Is there uh -huh. an oven in your kitchen? Ah, uh, in my house. O in my kitchen. In my kitchen. kitchen, siempre in my kitchen. Uh -huh. Okay, recuérdense chicos. Le van a preguntar uh -huh. a ustedes in your house. What is your name? Is there something uh -huh. in your house? Ustedes van a responder con my. Ok. My. Uh -huh. Porque si usted me dice, uh -huh. yes, there is an oven in your kitchen. Yo le digo, no, yo no tengo un, un horno en mi, en mi cocina. Uh -huh. No, uh -huh. there isn't an oven in my kitchen. Right? Okay. okay. Very good. Very good. Do we understand this type of questions? Yes. Ok. Estos son, estos son singulares. Okay, these are singular examples. Okay, these are singular examples. Uh, let's see. I want you to create an example right now. It is and ask a question to Anna Daisy with is there. Anna Daisy, how many shoes in your bedroom? Okay, repeat. <coughs> Repita. Ana Daisy. Hold. No, estamos utilizando is there ahorita. Is ah, there. there. Okay. Ana Daisy, is there shoes in your bedroom? Yes. 
uh, there is a lot of a lot of shoes. Okay, when we say there is a lot of shoes, a lot of analysis is with plurals. Okay. Yes. There are uh -huh. a lot of shoes. There are a lot of shoes. Very good. Yes, there are a lot of shoes. Excellent job. Now, let's see, Dilma. I want you to ask a question to Carlos. With is there? Carlos, is there a car in your garage? No, there's no cars in my garage. Mm -hmm. Okay, no, there's no car in my garage. Ivan, I need you to ask a question to Jessica. Ivan Ernesto? Okay. Is there a biker in your house? A bike? Bike. Mm -hmm. No, there isn't a bike in my house. Very good. Bike okay. and bicicleta, chicos. Bike and bicicleta. Very good, Ivan. Very good. Do we understand the use of is there? ¿Entendemos el uso de, de, de esta pregunta? Pero ahorita solo con singular, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita solo con o sea, singular. También se puede are there. Yes, también se puede con are there, pero pasito a paso. ¿Ok? Ya vimos how many. Ahorita is there. ¿Entendemos esta, esta pregunta y how many? ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta. Dele. Se puede preguntar con un singular y responder con un plural. Lo pregunto porque lo hizo la, Iris el ejemplo. Daisy. Uh -huh. Ajá. Sí, se escuché puede. El ejemplo, sí. Recuérdense, ustedes preguntan, pero no saben la respuesta, porque por eso preguntan. Por eso, pero, pero uh -huh. por eso yo entendía que preguntábamos en plural. Pero la pregunta que escuché no, fue de singular no. y la respuesta en plural. No, no, no. En ese caso, cuando preguntamos en plural, es con how many. Okay. Preguntamos en plural con how many. Ahí está bien. How many are there? Okay. Okay. En este caso, estamos preguntando en singular. Y la respuesta puede ser sí o puede ser no. Ok. Pero cuando okay. es sí y hay más... Como en este caso de Iris, lo hice, yo le pregunto, is there, is, there a, is there a book in your house? Yes, there are a lot of books in my house. Ok. Entonces, usted me puede responder con, there are, porque yo le estoy preguntando por uno. Pero al final usted me quiere responder, me quiere decir que hay, que hay varios, que hay muchos. Usted me puede responder con there are. Sí se puede. Uh -huh. Sí. O sea, que la respuesta es independiente, o sea, no tiene nada que ver si la pregunta es plural o singular, su respuesta puede ser cualquiera de ellas. Claro, claro. Uh -huh. Recuerden que cuando ustedes hacen una pregunta, ¿por qué hacen una pregunta? Para saber. Para conocer. Entonces, uh -huh. entonces no conocen ustedes la respuesta. Entonces, hacen una pregunta porque no conocen la respuesta para nada. Si no, no preguntáramos. Entonces, la respuesta que le van a dar va a ser dependiendo de la persona que les está contestando. ¿Ok? Entonces, esta persona les puede responder con there is o les puede responder con there are. Ya sea en la pregunta de how many o ya sea en esta pregunta. ¿Ok? Y vamos a hacer la, la otra ahorita con are there. ¿Ok? Vamos a hacer las otras con are there. Ahora, vamos a empezar con Heriberto. Heriberto, I will ask you a question, ¿ok? Ay, ya no me gusta aquí, pero me vamos a pasarnos a la otra pantalla. Vamos a ver si lo puedo copiar. Give me a moment.
Yeah, se pegó, mire qué bonito. So, these are some examples. Can you see my computer? Yes? No? Yes. yes. Very good. Yes. Now, I'm going to make some examples, some questions here, Heriberto, right? With are there. Just no questions, okay? Okay, look at this question. Are there some smartphones in your desk? What is the possible answer, Eliberto? Give me a yes. positive answer, uh huh? Yes? Yes, there are two smartphones in my desk. There are two smartphones in my desk. Okay, very good. Now, Eliberto can also answer like this. Yes, there is one smartphone in my desk, okay? We can say one, we can say a, right? A smartphone, one or a, a smartphone, okay? Now, it would depend on the reality. Va a depender en la realidad. Or, uh -huh. Yeah, or, there is. Um, or no, uh -huh. no, there isn't, uh -huh. no, there isn't, right, any smartphone, right, in my desk. Very good. Do we understand this type of answers? Aquí estamos con varias opciones, varias posibilidades, okay? Una con there are, una con there is, Y otra en negativo. There isn't any. Okay. No hay ninguno. There isn't any. Okay. Veamos ahora otra pregunta. Let's see. Let's see, let's see, let's see. Iris. Okay. Comencemos con, el, con Iris. Iris. Are there any... Are there... Um, let me ask you. Are there some refrigerators in your house? Yes, mm -hmm. there is one Refrigerator. Refrigerator. Refrigerator in my house. In my house. Okay, very good. In my house. Excellent. If you cannot say the word refrigerator, you can say the word fridge. Fridge and refrigerator significan lo mismo. Okay? Okay. Okay, very good. Uh, Julio, can you ask a question right now to Nimian? Okay, Nimian, are there some uh, radios in your house? Mm -hmm. Oh, yes, there are two radios in my house. Okay, very good, excellent, excellent. Now, tell me if you have questions, okay, Joanna. Can you make a question right now and ask um, Emerson? Emerson, are there some bottled waters in your house? Emerson? Are there some bottled water in your house? On the water. No, listen to the question, Emerson. 
Ajá. Perdón. Repita. Are there some bottled water? Bottled water in your house. Emerson, this is the question. Are there some bottle of water in your house? Yes. Um, there, there, there are. are two under water, water. Yes, there are some bottles of water in my house. Repeat. Yes, there are. Yes, there are. Some bottles of water in my house. Some bottles of water in my house. In my house. Okay, very good. Very good. Now, I want you to please ask a question right now and tell me, dígame si tienen preguntas, okay? Heriberto, everything good? Do you have a question? I have a question. Okay. Oh, no, um... No question, no question, sino más que todo duda. Uh -huh. No recuerdo cómo usar any en pregunta. ¿Cómo? No recuerdo cómo usar any en pregunta. Sí, ya lo íbamos a usar, pero primero te voy la, la parte eh, eh, básica. Utilizamos okay. any, any, Heriberto, usualmente con singulares, usualmente. Por ejemplo, is there... Any, is there any food in your house? Y vamos a utilizar any con no contable. Is there any food in your house? Yes, there is some food in my house. Oh, no, there isn't any food in my house. Usualmente lo vamos a utilizar con is. Con is there. Mm -hmm. Ya vamos a ver eso. Ya ahorita en la... En la in the uh, PowerPoint. Good question, Eliberto. Does someone else has another question? No? No more preguntas? No. Okay. Well, let's go ahead and continue practicing. Okay? Vamos a seguir entonces con la clase. Si, si tienen preguntas, hagan preguntas, por favor. ¿Copiaron los ejemplos? Estos son los ejemplos básicos. Okay, estos son los ejemplos básicos. Vamos a ver más reglas en estos momentos. Así que es importante que entendamos como las, las formas más fáciles de hacerlas para que vayamos obteniendo más vocabulario y más quantifiers. Ahorita solo hemos visto some, a lot of, a, an. Pero hay un montón. Entonces, quiero saber si, si entendemos estos, por lo menos en un 50%. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Julio, Heriberto, Carlos, Jenny, yes, ok. Yes, teacher. Ok, very good. Entonces, vamos a pasar con más información. Lo voy a estar preguntando esta noche, vamos a ver. Okay, these are the questions that we have in the, from the conversation, okay? But that's okay. Let's see here. Look at this information. It says, we use there is and there are with quantifiers to describe the amount of nouns without using numbers, okay? El propósito de utilizar quantifiers, okay, es no utilizar números, okay? Utilizamos some, a lot of, right? Por ejemplo, ahora, recuérdense, no es que no haya un número, sino que tratamos de evitar utilizar el número pues, para tener otras opciones, okay? Without using the number. For example, with there is, right? With there is, I have, there is some milk. Is there enough coffee? Right? There is some milk. 
is there enough coffee? This is the quantifier, enough, suficiente. Is there enough coffee? There isn't any money. No hay dinero. In this house, there isn't any money. Mentira. There are, there are some chairs. Some is a quantifier. Are there many people? Are there many people? There aren't enough eggs. Okay. Tenemos estos ejemplos. Quantifiers. Some. Enough. Any. Some. Many. Enough. Okay. Those are the quantifiers that we're using right now. No son los únicos, ya vamos a ver más. Please, if you can, take a screenshot of copy the information, okay? Do you, do, do, do you take the screenshot? The manual screenshot? Yes. Yes? Yes. Yes. Okay, sigamos. Yes. Si gustan tomar más screenshots porque es un poquito de información que les traigo. Okay, so we have there is and there are, right? Sabemos que vamos a utilizarlo con nombres. En inglés, a los sustantivos se les dice nouns. Okay? So all the things, everything that we have. This is a noun. This is a noun. This is a noun. This is a noun. Everything is a noun. I am a noun. Right? So what, are, what type of nouns we have? We have countable nouns and we have uncountable nouns. Countables, we can say one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, one cell phone, one laptop, one scrunchie, right? But uncountable is, for example, water, some water. Y en esto vamos a tener bien claro, los, los sustantivos contables y no contables no son lo mismo que en español, ¿ok? No se parecen, sobre todo todos los no contables. ¿okay? Porque hay cosas que en español sí las contamos, con números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Pero en inglés no las podemos contar, ¿ok? So we're going to do that. Contable nouns. Heriberto, can you please read this part? Contable nouns. Countable nouns, a noun that can be count, counted. Counted, yes. Using numbers, only countable nouns can be plural, more or less than one. One shire, singular, zero eggs, plural, hundreds of people, plural. Plural, very good. We have numbers, one share, zero hundreds. What are other nouns that we can count? Tell me, tell me examples. Countable nouns. I will tell you one. Countables. Yes, one laptop. Uh, tell me another one. Uh, shoes. Okay, two pair of shoes. Yeah. Two pair two of pair shoes. shoes, okay. Tell me another countable noun, Deme otro ejemplo. Three, car. Three cars, okay? Three cars, mm. excellent. Arbol. Oh, three trees. Okay. <laughs> three Arbol trees. Arbol y carros, dijo. ¿Cómo? Arbol y carros, dijo, una lista. Ah, okay. Repeat your answer, Joanna. Ya estoy sorda, ya no voy a hacer esto. <laughs> three mm -hmm. arboles y cars. Okay, very good. Thank you so much. Now, Ooh. let's see, Ivan. Two goals. Two? Two goals. Two goals, okay, very good. Two pencils. Two pencils, very good. Two pencils. Those are examples, right? What could be another example, Brenda, Carolina? 
Five balloons. Five? Five balloons. Five balloons, okay, very good. Five balloons, excellent. Mm -hmm. Carolina? Two pens. Two pens, okay, pens. What you have is a pen, lapicero, pen. Lapis, pencil. Okay, very good. Okay, do we understand countable nouns? ¿Entendemos los, numer los sustantivos contables? Yes. yes. No? Okay, very good. No, no, yo no entendí, teacher. Perdón, es que me desconecté porque me estaba trabando la máquina. Okay. Y me desconecté. We are talking about things that we can count. Okay, estamos hablando de sustantivos que podemos contar. Okay, now, things that we can count. Brenda, repeat your example. Two pens. Two pens. Very good. Two pens. Uh, repeat your example, Ivan Ernesto. Five balloons. Five balloons. Very good. Five balloons. Repeat your example, Joanna. Three and car. Okay. Very good. Trees and cars. Okay. Trees and cars. Very good. Now, remember to say the number, Joanna, right? Two trees and two cars, for example, right? I can give you my example, Carolina, one laptop. What could be one example for you? Puedo decir, entonces, five cell phones. Five cell phones, yes, exactly. Mm -hmm. five, cell phones. Okay. five cell phones. Porque los podemos contar. Contar. Ahora. We have uncountable nouns. With uncountable nouns, it, those are nouns that cannot be counted using numbers. No los podemos contar usando números. Sí los podemos contar con quantifiers, but not with numbers. Okay? We treat them as singular. Siempre lo vamos a, a, a tratar como singulares. Okay? For example, we say water, Time, money. Okay, estos tres son no contables. They are uncountable nouns. So we're going to say there is water, there is time, there is money. There isn't water, there isn't time, there isn't money. That's what we're going to do. Let's continue. Right. Thank we you. use, you're welcome. Now, when we have a uncountable noun, sorry. When we have uncountable nouns, these are examples, water, time, money. Other examples are, for example, rice, arroz. We cannot count rice in English, right? A, sí, another, sí. what? Si, sí, yes, huh? La arena del mar. Oh, the sand, exactly. Sand, they cannot be counted. Okay, la arena del mar. The, sand. Star? the stars, okay, very good. The stars cannot be counted, okay? We cannot count the salt. La sal tampoco. Sugar, exactly. We cannot count sugar. That is perfect. Esos son ejemplos de cosas que no podemos contar. Hay muchísimas más. No se preocupe. Vamos a ver. So what do we say here? We say we use there is with a singular countable noun and all countable nouns. Vamos a utilizar there is con los singulares contables y con todos los sustantivos que no se cuentan. Con eso vamos a utilizar there is. Y we use there are con todos los plurales que se pueden contar. ¿Ok? Esto es una regla. Esto no lo vamos a cambiar. Ahora. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Tienen preguntas? Asumo ese silencio como que estamos bien y que entendemos y yo continúo. Now, we have 
examples, right? Examples. Look at the examples here. Uh, Ivan Ernesto, can you read the examples with there is? Uh, there is. There, there is. Um, que pronuncie algo positivo. Me está diciendo ahí, ¿verdad? No, lea los ejemplos. Los ejemplos ah, están en positive, there is, negative, and question. Ok. Ok. There is positivo. There is an H. Negative. There is, there is a time. The question. Mm -hmm. Is there meal? Is there meal? Uh, there are. Positivo. Uh, there are zero H. Mm -hmm. uh, negative. There are, there is an, there is an under of people. Uh, there, there aren't, excuse me. <laughs> there aren't who there are people. A question. Are there three chairs? Chairs. Are there three chairs? Excellent job. So we have there is in positive, in affirmative, we read there is an egg, there is a cell phone, there is a laptop. There is time to finish this activity. Right. Negative, there isn't, there isn't time, there isn't an egg in the refrigerator, right. is there milk, is there sugar, right. four questions. And then the, with there are the same, positive, there are zero eggs, negative, there aren't hundreds of people, question, are there three chairs? Right. Let's see the question here. Hundreds. Hundreds is 100, 200, 300. Cientos. Hundreds of people. Cientos de personas. Okay. Oh. Now. Now. Uh, do we understand the example? Esas son como las. Las fórmulas que podemos utilizar con there is and there are, positivo, negativo y preguntas. ¿Entendemos esas fórmulas? ¿O esas estructuras, yes. mejor dicho? ¿Sí? No, no las entendí. ¿Qué? En, la, en la negativa, la negativa tengo, eh, there is in time. Uh -huh. No tengo tiempo. No la traduzca, solamente eh, trate de entender la estructura. Porque en español, okay. los contables no son lo mismo que en inglés. Los contables y no contables okay. no son lo mismo. En español hay unos no contables que en inglés, ¿cómo le digo? Hay unos no contables de inglés que nosotros en español sí los contamos. Ok. Por ejemplo, en ese, eh, eh, ¿cuál es el que contamos? Ah, se me fue. Pero sí, hay unos no contables que nosotros sí los contamos. Entonces, si los traducimos, nos vamos a confundir todos. ¿Qué? Nos vamos a confundir, ok. Tratemos de entender qué significa cada palabra, sí, sí, pero tratemos de enfocarnos siempre al uso que le estamos dando en inglés, para que no, no nos okay. vayamos a confundir, ok? Very good. Ok, thank you. So, with the negative, we put there, there, plus is, plus not, Plus the noun, okay? There, plus is, plus not, plus the noun. Esa es la fórmula negativa. There, plus is, plus noun. Plus is, plus not, plus the noun. Esa es la fórmula para la, lo negativo. For the positive, there plus is plus the noun. For the question, is plus there 
plus the noun, plus the question mark. Simple. It is? Do we understand now the structures? ¿Entendemos la estructura ahora? Yes. Ok, very good. Very good. Excellent. Ivan? Yes, no? Yes. So? Yes. Okay. Very good. ¿Podemos continuar? ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor? Preguntemos. Teacher. Yes. Y si preguntamos eh, en una forma negativa, o sea, hacemos la pregunta y después contestamos de una forma negativa, siempre vamos a contestar con, con aren't o are not. Si es plural lo que, está lo que va a responder, sí. Si es singular, okay. utiliza isn't. There isn't. Mm -hmm. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Very good question. Excellent. Very good. Is there any, is there any other question? Ya ven, ya lo estoy usando también. Is there any question? No nos quedemos con las dudas. Preguntemos, preguntemos, preguntemos. El ENI todavía no, ¿verdad? ¿Manda? El ENI todavía no. No, todavía no. Vemos. Ya, ahorita. <ríe> ok. Pasamos entonces, seguimos. Yes. Continuo. Continuamos entonces. We continue here. With this. Let's make some examples. What would you put here if it's a positive uh, answer or it's a positive sentence? How would you write it? It says a jacket. What would you write here? ¿Qué pondrían ustedes acá? Si dice a jacket. There is. There is a jacket. Excellent. There is a jacket. Very good. What would you put in the negative, Ivan Ernesto? There aren't. Excellent job. There aren't. There aren't five books. Excellent. Carolina, what would you put in chairs? Um, aren't. No, are. There. Shares. Are there shares? Very good. Are there shares? Mm -hmm. Very good. Oh. Are there shares? Usually, usualmente, le podría decir en inglés, are there some shares? Okay. Mm. Esto es opcional. Lo que es opcional, uh -huh. lo ponemos en paréntesis. Very good, en Carol. Paréntesis. What about the last one, um, Julio? Is there milk? Is, Is there, there milk? milk? Is there milk? Is there milk? Yes, there is. No, there isn't. Okay. Do we understand this exercise? Easy, right? Facile. Facile. Okay. So you have to see. Okay. Vamos a ver otros. ¿Lo copiaron? No, no eso estoy. ¿Me avisan, por favor? Let me know, please. Ya. Yeah. ¿Ya? Yeah? Ok. ¿Los demás? No. ¿Qué? Okay. ¿Joana? Y para preguntar ahí con, 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 ay, con, son, esas is, cosas. Is there some milk? Acá. Siempre tiene que ir el there. Siempre. O is some. No, siempre vamos con, usando there is, either are, 
porque there is prácticamente y there are nos ayudan a, nos están ayudando a saber cuánto o qué cuánta existencia hay de algo o de algunas personas para eso nos sirve es como que digamos en español existen o hay entonces siempre utilizamos si decimos y son mil no estamos diciendo nada en inglés ¿Ok? No. ¿Copiaron el ejemplo? Yes. ¿Sí? ¿Todos? Yes. ¿Faltan? Ok. Vamos a pasar la asistencia porque ya nos pasamos ocho minutos. Vamos rapidito. Just a moment. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Brenda Iris Escamilla. Present. Thank you. Carlos Roberto García. Present. Carolina Yamilet Landa Verde. Present. Denis Fernando Flamenco. Present. Emerson Alberto Guevara Hortas. Present. Heriberto Antonio Alas. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Jessica Rosmeiro Almedo Fuentes. Present teacher. Julio Carlos Martínez. Present. Thank you. Eh, Karina Melis Estrada. Present teacher. Nelson Iván Alflaro. Present. Nimin Elizabeth León. Present. Irma Reyes. Present. Jenny Carolina Martínez. Joana Beatriz Oriana Acevedo. Present, teacher. Present. Falté yo, teacher. Present. Iván Ernesto Elías. Yo también. Present. Lisa Rosemary. ¿Quién dijo yo también? Claudia. Claudia Ivette Samayo Castro. Y lo mencioné. Present. Very good. Thank you, Claudia. Thank you, Iván. Now, we're going to continue here with the exercise, okay? Let me show you. Okay. Seguimos viendo the list there are. Now, in the book, we're supposed to use only some and a lot of, okay? En el libro utilizamos some y a lot of. Esos son los que vamos a utilizar como quantifiers. Okay. But here, right, we have, we can see that we have more quantifiers. Okay, more, more quantifiers. So I am going to show you here. Se lo voy a dividir acá en la pantalla porque no se mira tan bien con estos eh, cuadritos, right? We have here the quantifiers. There is plus uncountable nouns. Right, these are from here to here, okay? There is plus uncountable noun. Then we have there are plus plural countable nouns, right? And that would be from here to here, right? Then for each one of them, we have a meaning. Por cada uno de ellos tenemos un significado, okay? What is the meaning of each one of them? Right? For each one of them, we have the definitions here. For example, there is no, it means zero, okay? There is no, it means zero, right here. When we say any, we say an amount more than zero. We're going to use it in negative in question form only. Acá nos está diciendo que vamos a utilizar any cuando estamos hablando de una cantidad que no existe y lo vamos a utilizar en oraciones negativas y lo vamos a utilizar en preguntas. ¿okay? Oraciones negativas y preguntas solamente, only. ¿okay? Entonces, si vemos acá la, el cuadro, 
El cuadro acá nos está diciendo qué significa cada cosa. Por ejemplo, if we have a few, a few, a little, a bit of, and several, significan un small amount. Todos estos. Less, fewer, a smaller than another amount. Some, uy, ¿qué pasa? Some, an amount that is usually bigger. Y así van cada uno de ellos. No tenemos por qué aprendernoslos todos ahorita. ¿okay? Esto es solo para que los conozcan. No los vamos a aprender todos. No los vamos a practicar todos. Es mentira. ¿okay? Now, I just want you to know that there are more than a lot of y some. Solo para que conozcan que hay, en el libro solamente tenemos a lot of y some. Pero hay muchos más que podemos utilizar con there is y con there are, como quantifiers. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Yes. Yes. Ok. So, so. Perfecto. Perfecto. No nos vamos a aprender todo esto. ¿Ok? Esto es solamente para mostrarles que existen más quantifiers de los que tenemos en el libro. ¿Ok? En el libro solamente tenemos los quantifiers eh, son y a lo right? Pero nosotros vemos ahora, ahí tenemos no. Pero nosotros vemos que tenemos any, a little, a bit of, a few, several, less, fewer, uf, many, much, more. Y cada uno de estos están en sus cuadros distintos, cada uno. Porque yo voy a utilizar there is solamente con estos que están en el cuadro rojo. Voy a utilizar there are solo con estos que están en el cuadro azul. Y cada una de estas son sus definiciones. ¿Qué significa ese quantifier? Esta es la cantidad. No está en números. No es la cantidad que se utiliza. ¿Ok? ¿Entendemos el cuadro? Que nos va a servir de referencia para después en cualquier otra actividad que tengamos. Yes. yes? ¿No? No lo, no lo vamos a aprender, ¿ok? No lo vamos a aprender, solo lo estamos conociendo. Tómenle una captura de pantalla y luego lo van practicando poco a poco. ¿Ok? Poco a poco. ¿Seguimos? Yo tengo duda con la palabra amount. Estaba viendo qué significa amount. Pero no entiendo, o sea, ya, a small amount, como ¿Cuál, cuál es? o sea, poquito. Eh, several. 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 Small amount. Several, it can be no more than 10 ten, ten people. There are several students in my, in my classroom. Right. Es una, una cantidad pequeña. Aunque diga several, no estamos hablando de cientos, no estamos hablando de decenas. Lo que estamos hablando de que sí hay, hay una cantidad en plural, pero no es una cantidad exagerada. Es, uh, es pero la palabra amount. Amount significa cantidad. Uh. Amount. Amount es cantidad. Uh -huh. Una pequeña cantidad, a small amount. Una cantidad más pequeña que otra, smaller than another amount. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Joana, por su pregunta. ¿Alguna otra? Veamos algunos ejemplos que vamos a tratar. La, la que está... El que está abajo de Sam, Sam. Sam, Sam, Sam. Uh, enough. 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 Uh -huh. Suficiente. Not enough. No es suficiente. Mm -hmm. uh -huh. Por no. eso es enough la cantidad que se necesita. Menos okay. de la cantidad que se necesita. Okay. There is, there is enough water in my bowl to finish the class. Tengo la cantidad necesaria para terminar la clase. Okay. Enough water. Thank you. Enough 
Suficiente. Y que, no, suficiente. Okay. Good question, Iván. You're welcome. Estamos conociendo las palabras, ¿ok? Pregunten. Todas las preguntas son buenas. Charger. No more? Seguimos? Uh, teacher. Yes. Which is uh which is the difference between few and fewer? Okay. A few pe there is a few people in my there uh, there are a few people in my class. Okay? But when we say fewer Right. We are going to say, for example, I need 10 students. Necesito 10 estudiantes. There are fewer students that I'm supposed to have. Hay menos de los que yo tengo, eh, que, de los que yo debería tener. Es cuando ya tenemos una, una cantidad establecida. Right? Sobre Hoy, esa tenemos menos. Sobre esa tenemos menos. O una cantidad que ya conocemos y sobre esa tenemos menos. Por ejemplo, si usted es un vendedor, que okay, usted tiene que vender 100 televisores. I have, I have sold fewer TVs this year, this month. Este mes he vendido menos de los demás, fewer. Una cantidad menor a la, a la, a la que ya tiene. O una cantidad menor en comparación con otra persona, por ejemplo, o con otra cosa. Ok. Muy bien, gracias. Hagan preguntas, así no nos dormimos. Y less, less fewer es lo mismo. ¿Cómo? Less in fewer, sí, es lo mismo, pero less con there is y fewer con there are. Y el, significa lo mismo. Sí, eso sí es correcto, Joana. Está leyendo bien el cuadro, muy bien. Very good. Eh, ¿Cuál es su pregunta, Vilma? Vilma, creo que era. ¿Vilma? Disculpen, que con la pantalla no les puedo ver la cara. ¿Quién me preguntó? Yo, teacher. Ok, dígame. Eh, a lot of, of y lot of... Um... Es lo mismo, porque significan una cantidad grande. Yes. Entonces, en ambos casos se, se coloca, se puede usar cualquiera. Exactly. Por ejemplo, I can say, yes. there, eh, there is a lot of money, there is a lot of money in the bank. There's lots of money in the bank. Se puede utilizar cualquiera de los dos. Uh -huh. Thank you. And lots of. You're welcome. Yo tengo una pregunta. Mm -hmm. ¿Por qué a lot of some y no tienen un corazón? Ah, porque se lo... <ríe> yo se los puse porque <ríe> son los que están en el libro. Estaba diciendo que estos ah, okay. son los que están en el libro. En el, aquí en este cuadro, perdón, aquí le falta a este cuadro, aquí, miren, de... Pensé que se usaban para el amor. No. No, 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 no te molestan. Pero para que se despierten. No Gracias, Ticha. That's up. Acá. Aquí le falta a there are también. A lot of and lots of. Como lo utilizamos en el ejemplo del inicio. There are a lot of students. There's a lot. There's a lot of students. Ok. También lo vas a poner acá. Aquí le hizo falta el cuadro. Ahí me perdona la vida. Teacher, eh, una consulta. Yep. Uh, a leader. A leader siempre tendríamos que ocupar among a leader para referirnos a eso. Por ejemplo, eh, there is a leader among a student. A student. No. A small amount es el significado. Pero usted va a ocupar... No, no, me refiero... Ah, por eso, este, podría decir... Eh, 
there is a little student o a little amount of student. No, es que no va a utilizar student porque student no es un contable. No es o un... estudiante, por decir eso. There is plus uncountable. Por ejemplo, puede ser there mm. is a little water. No. A little water. Ok, ok. Pero no voy a decir there is a little water amount. Ok. Mm -hmm. Only there is a little water. Students dijo, ¿verdad? Ok, o dijo. Ajá, otro... students. Students es Estudiante. un contable. Mm -hmm. Sí, es un contable. Mm -hmm. Entonces, en este ah, okay. caso no lo vamos a utilizar porque aquí dice uncountable. No. Mm -hmm. Ah, ok. Uncountable. Okay. Y estudiante. Thank you, Ok, okay. ¿Seguimos? seguimos, seguimos. Después Entonces, de... teacher, solo la, para, para terminar, ya no, no tendría que ser estudiante, sino que podría decir: uh, There is a little uh, star. There is a little star, ajá. Uh -huh. <coughs> ah, ok. Yes, that's okay. correct. Okay, teacher. You're welcome. Continuamos, chicos. Yes, very good. Let's do it. Now that we continue here, here we have the examples with any, right? We have one example with any here, right? We have there plus quantifier plus uncountable now. Si se fijan, son casi los mismos ejemplos, right? Pero ahora le estamos agregando quantifiers, okay? So we have here, right? Is there any water? Y el cuadro nos decía que lo íbamos a, o any, lo íbamos a utilizar en preguntas y lo íbamos a utilizar en una respuesta que fuera negativa. ¿Ok? Is there any water? Silvia, is there any water? There isn't any water. There isn't any water. Is there any water? There isn't any water. Is there, is there any, is there any milk in the fridge? There isn't any milk today. Right? Así es como utilizamos any. En pregunta y en negativo. Okay? Solamente en estos dos. No lo vamos a utilizar. Any no se utiliza en oraciones afirmativas. Porque any nos da un significado negativo ya para la oración, que significa que no existe algo. Ok, Joana, ok, Heriberto. Ya está hecho. Ok, very good. Hagamos un ejercicio entonces, veamos el libro. Ok, we have the book here. Right, and In the book, we have an exercise that is very easy to complete. No le digo en qué página está porque siempre se me olvida ponerle la página. Ahí me disculpo. Right? It says complete the exercises with there is or there are in a quantifier. Okay? Ya no están ellos los quantifiers. They are giving us the quantifiers. So, how can you write here in number one, Carolina? Number one. Eh, there is, sí, there is a marketing present, presentation across the street in the morning. Excellent. Very good. That is the correct answer. There is a marketing presentation across the street in the morning. There is a. Right. That is the correct answer that we're going to put here. Okay. Now, let's do the other ones and let's do them individually. Vamos a hacer las otras de forma individual, por favor. Let's get to work. Vamos a ver. Yo sé que pueden. 
Después de toda la información que tienen, este ejercicio va a ser bien fácil. Finish. You finish. Very good. Excellent. Let's wait for the others. Did you finish? Only Joanna? What about the others? Finish. Very good. Excellent, excellent. Teacher, yo no fui. No fue usted. Hasta ahorita voy terminando. ¿Quién tiene la voz de Joan? <risa> Carolina. Yo le dije primero. Ah, Jenny. Yes. ¿Te parece a Joana? Finish. Very good. Julio, finish as well. Excellent. So we can continue sharing. Jessica, Emerson. Dennis, how are we doing? Karina Melissa, are we finished? Anna Daisy, you're yes, finished. finished. Beautiful, Anna Daisy. Finished. Yes, Claudia, very good. Claudia, thank you. Okay, so let's share the answers. Veamos las respuestas. La segunda teacher. Uh -huh. Hay un, como cinco segundos, no se preocupe. ¿Dónde es este? This one, okay. Now Carolina gave us the answer for number one. Right, she said there is a marketing presentation. Ivan, number two. Uh -huh. There are some. Okay, read the complete sentence for me, please. Okay, there are some bookings, workshops, don't the strips, don't the strips. Okay, there are some business workshops down the street. Very good. Jenny, number three. There's no recruitment center out of my building. Very good. There is no recruitment centers. Acá, there is no recruitment centers around my building. Very good. Do you have a different answer for number three? ¿Tiene alguna re eh, respuesta diferente para el número tres? Yes. 
What do you have? There are no. There are no. Por qué there are no, Heriberto? Because our recruitment centers. Centers. Exactly. Very good. According to the rule, right, we're going to say recruitment centers. We know this is plural. Okay. So we're going to say there are no. There are no recruitment centers around my building. So zero recruitment centers around my building. Very good. So Jenny, let's make the change. Okay. Let's see Claudia. Okay. Number four. There is no store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. There is no, okay. There is no store, right, on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. There is no store. Very good. Thank you so much. There is no store. That is correct, right? Now, number five. Who wants to do number five? There are some Me? banks behind the factory. Okay, Heriberto, and then the number one here, Ana Daisy, okay? Heriberto, what do you say? There are? There are some. There are some banks behind the factory I work. Very good. There are some banks behind the factory I work. Okay. Now, sure. Ana Daisy? Mm. There is mm -hmm. a reason mm -hmm. building a rose the corner. Okay, very good. Would, it, would you say, Ana Daisy, there is an Aranza building? Ana Daisy. Mm -hmm. There is an or there is a Aranza building? An. An, very good. There is an Aranza building. Okay, eh, Carolina, you had a question? Sí, quería what? consultarle en la cinco y la dos, eh, ¿por qué son? No podría ser a lot of. Yes, yeah, you can put a lot of, there's no problem. Here, mm -hmm. aquí ya nos dan son. Utilizamos mm -hmm. son. Aquí, es opcional. Mm -hmm. There are a lot of banks, there are some banks. Okay. Mm -hmm. Depende de lo que queremos decir. Mm -hmm. okay. Very good question, Carolina. Thank you. You're welcome. Now, can we continue with the next exercise? ¿Tienen preguntas? Yes. No preguntas? Let's do another exercise. Okay. What do we have in this exercise? In this exercise, we are going to read, right? This is also on your book. These are the uh, descriptions that are on your book, right? And they are describing the places where they work. We have Mr. Paz and Mrs. Aguilar. I le puesto mal Mr. Aguilar. Mr. Paz, right? And Mrs. Aguilar, right? So, uh, please, Vilma, can you read the information about Mr. Paz? There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a Google parking lot. There are three high teeth elevators. Okay, very good. Just help me, uh, please, and repeat with me. Okay, Vilma? Comfortable. Comf comfortable. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Huge. Huge. Excellent. Elevators. Elevator. Very good. Thank you so much. Jessica, can you please read this part about Mrs. Aguilar? 
Okay, there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an only photocopy center and there are a small office. Okay, very good. Just repeat with me, Jessica. Dining rooms. Dining rooms. Okay, very. Very. Very ugly photocopy center. Ugly photocopy center. Offices. Offices. Very good. Thank you so much. Now, read the examples. Read the examples. What is the difference between both? ¿Cuál es la diferencia de los dos? ¿Cómo ven ustedes esto? Leámoslo. ¿Cuál es la diferencia? ¿O hay alguna diferencia? Que una es mala y otra es buena. Ah, una es mala y otra es buena. Very good. Which one is good? The one for Mr. Aguilar o Mrs. Aguilar o Mr. Paz? Mr. Paz is good. Mr. Paz is a good place. And Mrs. Aguilar? It's ugly. It's an ugly place, right? Very good. Tenemos palabras aquí que nos están diciendo cómo es el lugar donde trabajan, ¿ok? Ellos dos están describiendo su lugar de trabajo utilizando there is y there are con sus nouns. Okay. Lobby, rooms, parking lot, high-tech elevators. Pero además de eso, okay, escuchen bien, además de eso hay palabritas acá que nos están ayudando a obtener más información del lugar de trabajo. ¿Cómo se llaman esas palabras? Those words are called adjectives. Esas palabras se les llaman adjectives. Adjectives. Let me put it here. Vamos a poner... Give me a moment. Okay. We call those words adjectives. An adjective is a word it is a word that describes a noun or a pronoun, okay? It's a word that describes a noun or pronoun. Nos está describiendo un sustantivo o un pronombre, okay? Eso es lo que es un adjetivo, describir. Por ejemplo, the lobby de Mr. Paz nos dice que es beautiful, es hermoso. De los salones que son cómodos. Parking lot, uff, son gigantes. De los elevadores, son tres elevadores con alta tecnología, high-tech elevators. De la reception area, narrow, chiquitita. Dining rooms, dirty. Copy center, ugly. Offices, small. Right? Es, le voy a marcar acá cuáles son los adjetivos que estamos utilizando. Beautiful, comfortable, huge, high-tech, narrow, very, ugly, fail, small. Okay, so we have there different adjectives that we can use. Okay, estamos combinando there is and there are con nouns y ahora le ponemos adjectives. Los adjetivos en inglés siempre van antes del noun. En español decimos decimos papel amarillo. Este es un papel amarillo. Okay? Papel amarillo. In English we say the other way around. We say yellow paper. Decimos el adjetivo que lo describe antes. Decimos yellow, amarillo, paper. This is a yellow paper. Camisa azul en español. Camisa azul. In English, we're going to say blue shirt. Blue shirt. Lo decimos al revés. Los adjetivos siempre van antes de los, de los sustantivos en inglés. ¿Ok? Is that part clear? 
Veamos acá. Ahora que tenemos estos ejemplos, vamos a escribir de nuestros lugares de trabajo. ¿Ok? We're going to write two sentences that are positive and two sentences that are negative. Pero no en negativo de there is, no, negativo de significado. Así como esos, como estos adjetivos. ¿Ok? Vamos a escribir dos, cada uno de nuestras oficinas. Pero lo vamos a hacer en grupos. Lo vamos a hacer en 12, 12, 6 minutos. ¿Ok? We're going to do it in 6 minutes. ¿Marcaron los adjetivos que tenemos? ¿Que son palabras nuevas? Yes. Yes. Ok. Let's do it. Let's get to work then. Vamos a trabajar acá. Vamos a traer cinco minutos. Venimos cuando se acabe. Describimos, escribamos dos oraciones acerca de nuestro lugar de trabajo, así como el ejemplo de ellos dos. Podemos utilizar los adjetivos que ellos tienen. ¿Ok? Son los que conocemos hasta el momento. Esos podemos utilizar. Si conocen más adjetivos, atrévanse a usarlos aunque se equivoquen. ¿Ok? Aunque se equivoquen. Now, let's do it. Let's go, let's go, let's go. Do you have any questions? <laughs> yes, teacher. Okay. ¿Alguna pregunta? No question. Okay, tenemos cuatro minutos máximo. Vamos a trabajar. Okay. Do you have any questions? Iris, Emerson, ¿tienen preguntas? Sí, yo tenía una pregunta principalmente porque no mucho le comprendí en relación a, la, a lo que vamos a hacer de la actividad. No mucho le he comprendido a qué parte. Eh, porque tengo entendido que vamos a hacer oraciones en relación a nuestro trabajo con los temas, con las preposiciones. Este. ¿Las preposiciones? No, no estamos utilizando Pero, preposiciones. Ya no estamos utilizando preposiciones ahorita. Estamos utilizando there is y there are. Uh -huh. There are. There are. Estamos tratando de utilizar adjetivos ahorita. Adjetivos que nos digan cosas buenas o cosas malas de nuestro lugar de trabajo. Los jefes no, no están aquí, así que no preocupemos. Por ejemplo, yo, como mi, mi lugar de trabajo es mi casa, podría decir que one good thing is that there is a big office in my house. In my, in my In my workplace, un cuarto para mi salida. There is a big office. Something bad is that there is no cafeteria. <laughs> I, there is a small cafeteria. There is a small kitchen in my house. Right? Because it's my workplace. Este es mi lugar de trabajo. Pero ustedes que van a su lugar de trabajo pueden describirlo más. ¿Ok? Hay un jardín okay. bonito. Hay un... Hay una recepción pequeña, grande, espaciosa, como son sus oficinas. ¿Ok? Ok. Tienen dos minutos. ¿Do you have questions? Yes. Estamos trabajando en las primeras. Eh, para decir, teacher, Vaya, en el caso de mi trabajo, cuando uno entra, es bien bonito porque se ve como que fuera un turicentro. La entrada es muy bonita. Uh -huh. para, para describirle, ¿cómo se puede decir? 
que la entrada es muy bonita, entonces vamos a decir, uh -huh. there is a beautiful entrance. There is a beautiful, beautiful es bonita, hermosa. There is a beautiful entrance in my workplace. Se escribe entrance, ¿verdad? Ahí está en el, en el chat, miren. Uh -huh. Teacher, una consulta. Is, uh -huh. Thank you, teacher. De hecho, una, quiero saber si está bien. There, uh -huh. is dark, there is dark reception area. Que la recepción es como oscura. No uh -huh. sé si. Uh -huh. Vamos a, des, a utilizar para oscura, pero de, para uh -huh. definir el lugar sería do. Uh -huh. There is a dull area. There's a dull reception, right? There is a dull reception area. Dull. Dull significa dark. Uh, dull. Dull. Reception area. Uh -huh. Ya nos queda un minuto. ¿Ya terminaron ustedes? Uh, Soy una última consulta. Si yo quiero decir que el área de cocina es limpia, sería there is clean dining room. There is a clean, a clean. Área de cocina. There is a clean, uh -huh. there is a clean kitchen area. Kitchen area, gracias. Kitchen area, ajá. ¿Cuál es la gracias. otra que tiene? ¿Solo esa? Sí, la otra estoy segura. Ah, ok, eso. A la que <ríe> vámonos entonces. Ok. Hello. Hello. Hi. Hi, hi. Now, we are going to continue working here, right? Tell me some examples of your descriptions. Vamos a escuchar algunos ejemplos de los que escribimos. Vamos a comenzar con Vilma, okay? Vilma, can you tell us an example? And then Jenny. Teacher, me, sal, me sacó. <risa> solo una escribí. Ok, ahí la dice, solo una, no importa, está bien. <risa> bueno, there is a beautiful en... entrance. entrance in my workplace. Ok, there is a beautiful entrance in my workplace. Is that positive or negative? Positive. That is positive. Very good. That is positive. Excellent. Vilma, pongan atención y ustedes me van a decir si el significado que ella va a dar es positivo o negativo. Vilma. There is a clean kitchen area. There is a clean kitchen area. Positive or negative? Positive. That is positive. Exactly. Continue, Vilma. There is a dull reception area. There is a dull reception area. Mm -hmm. Dull is like dark, like black. Mm -hmm. It's negative. 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 Dull is cuando llegan unas recepciones que son todas oscuras, así, todas feas. There is a dull reception area. Okay, very good. Another one, Vilma. There is a there is a big office. There is a big office. Is that positive or negative? Positive. positive. Thank you, Joanna. Joanna is on top. Joanna is passive. Muy bien, Joanna. Eh, ¿Quién quiere compartir sus ejemplos? Gracias, Carlos. Thank you, Vilma. Carlos. Okay. There isn't a stable internet. There is? There isn't a stable internet. Okay, there isn't a stable internet, okay? Vamos a utilizar un adjetivo, okay? 
que es un adjetivo negativo, ¿ok? Para que no utilicemos isn't. En este caso, vamos a utilizar el adjetivo que es, es unstable. Unstable, así como, como estaba el internet de Carolina al inicio de la clase, que se iba, que se venía. Ok, that's unstable. There is unstable internet. Escribimos la oración de forma positiva, ok, pero el adjetivo nos ayuda a decir que esa descripción que estamos dando no es buena. ¿Sí me entienden? Que estamos diciendo algo negativo del lugar. Entonces, utilizamos un adjetivo negativo. Okay. El, el adjetivo es el que nos dice, ah, no, ese internet no sirve. Right. There is unstable internet. Ok, very good, Carlos. Ya la hace nada igual. Díganos otra. There are friendly co-workers. There are friendly co-workers. Okay, very good. That is positive. There are friendly co-workers. Very good, Carlos. Let's see. I want to listen to Karina. Okay. Okay, teacher. What do you have, Karina? There, there is a big office. There is a big office. Yes, that would be positive. Okay, very good. Tell me another one. There is a silent office. There is a? Silent, como silencio. Oh, okay, very good. Mm -hmm. We're going to say with silence, mm -hmm. we're going to use quiet. 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 Yeah. There is a quiet office. Oh. Is that good or bad? It depends. Depende de la persona. <laughs> For me, it would be perfect, right? A quiet office. But for some people, it would be like, mm -mm, quiet office is negative. Ese dependería de, de, de la persona eh, que esté ahí. Si a la persona le gusta el ruido, I say, mm -mm, there is a quiet office. That's negative for me. There is a quiet office. Oof, it's perfect for me. Okay, very good, Karina. Another one. ¿Solo sostiene? Microphone, microphone. There is a, there is comfortable. A comfortable what? A comfortable office. No, there is a comfortable office. Comfortable. Everyone, comfortable. Okay. Comfortable. Don't be positive. Very good. Comfortable. También podemos decir comfy, comfy, cómodo. Cómodo, comfy, es lo mismo. Es otra forma de decirlo. Ahora, vamos a terminar acá. Les voy a pasar asistencia antes que se vayan. Por favor, enciendan sus cámaras, no se olviden de eso, es importante. Y vamos acá. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Brenda Iris Escamilla. Present. Carlos Roberto García. Present. Carolina Yamilet. Present. Claudia Ibet Samayoa. Present. Denis Fernando Flamenco. Emerson Adalberto Guevara. Present. Heriberto Antonio Alas. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosmerio Olmedo. Present. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melissa Estrada. Present. Nelson Iván Albert Alfaro Flores. Nimia Elizabeth León de Estrada. Present. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. And Joanna Beatriz Orellana Severo. Present, present. Very good, very good. So, we are finishing here with the attendance. 
Mañana lo veo a las, a siempre a las 8. Este día le corresponde a Samuel Antonio Valencia, quien nunca vino a clases. Entonces, eh, no sé si alguien se quiere quedar. Y si no, pues lo veo mañana a las 8. Tengo espacio para uno solamente. Bye. Okay, bye, bye, bye. Bye, bye. Good night. Bye, Good bye. Night. See you tomorrow bye, at 8. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. bye. bye teacher. Good night. Good night. Que estén con los angelitos. <laughs> Thank you. I will. <laughs> bye, bye, bye. Thanks. Bye. Hi, Jenny. Tengo problemas con esto, créeme. Bye, bye, teacher. <risa> Solo que me quede. Bye, bye, teacher. Bye, bye, sí, ya. Yo pensé que se iba a quedar conmigo. <risa> oh. <risa> ¿Y, ¿Y de quedarme cómo? Para repasar. Para repasar, hay 10 minutos para repasar. Quedado. A usted le toca hasta el viernes. Ah, pues me quedo el viernes. <laughs> okay. <laughs> Vamos. Okay, Carolina. See you tomorrow. You. Bye, bye bye. Bye bye.